from NCRT test book from the topic electrostatic potential and capacitance topic in the example 2.4 sum panna parenga four charges are arranged at the corners of a square abcd of side d as shown in the figure first one find the work required to put together this arrangement second one a charge q0 is brought to the center e of the square the four charges being held fixed at the corners how much extra work is needed to do this abindra ipo vandu or four charges in the corners la be place pandrom corner a plus q corner b la minus q corner c la plus q corner d la minus uh, minus q place pannanum indha mari place pandrathukku evlo work pannanum appdi solli irukanga second one undu indha mari place pannitaangale the four charges fix pandradhukku apra or q not charge infinite la indha center ku kondu varanum adukku work done evlo appdi ketirukanga so appo solve pannalam parunga ipo undu indha four charges epdi place pannanum namm enna pannalam oru oru charge kondu varadhukku work done evlo nu kandupidichittu அப்புறம் மொத்த சார்ஜ் கண்டு கொண்டு வரதுக்கு டோட்டல் ஒர்க் டன் எவ்வளோனா ஒரு ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரதுக்கான ஒர்க் டன்னை கண்டுபிடிச்சி சம் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் ஒர்க் டன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏ இது பி இது சி இது டின்னு எடுத்துங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏல சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் டன் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஏல சார்ஜ் வந்து இன்ஃபினிட்லேருந்து கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எந்த சார்ஜுமே கிடையாது அதனால் பொட்டன்ஷியல் ஒர்க் டன் டு பிரிங் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் அட் ஏ பார்த்தோம்னா பொட்டன்ஷியல் இன்ட்டு சார்ஜ்னு போடணும் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஏல வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா எந்த சார்ஜுமே ஆல்ரெடி பிளேஸ் பண்ணல அதனால் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோனில் ஜீரோ இட்டு கியூன்னு போடும்போது ஒர்க் டன் டு பிரிங் தி ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் வந்து கியூ சார்ஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பாயிண்ட் ஏல வந்து கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாயிண்ட் பியில் இன்னொரு சார்ஜ் கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் பி நெகட்டிவ் இருக்குல்லே மைனஸ் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி பாயிண்ட் ஏல ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணிட்டதுனால பாயிண்ட் பியில் சார்ஜ் ஏல இருக்கிற சார்ஜினால பாயிண்ட் பியில் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் இன்டு சார்ஜ் மைனஸ் கியூனு போட்டுக்கணும் ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் பி டியூ டு சார்ஜ் ஏ இருக்குல்லே அது எவ்வளோ வரும்னா கே அதாவது கேன்றது ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் எப்ஸ்லாம் நாட்டுது ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் எப்ஸ்லாம் நாட்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு இன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் கியூ பை கியூ பை டி ஏன்னா ஏல இருக்கிற சார்ஜினால பொட்டன்ஷியல் அட்டு பியில் வந்து இது வந்துருது இன்டு மைனஸ் கியூ போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இன்டு மைனஸ் கியூ அப்படி போட்டோம்னா ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி நெகட்டிவ் சார்ஜ் அட்டு பிக்கு என்ன வருது பாருங்க ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லவ் நாட் இன்டு கியூ ஸ்கொயர் கியூ இன்டு கியூ இது கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை டி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இது புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாயிண்ட்டு பாயிண்ட் சி வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் சி இங்கே இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் டின்னு இருக்குது ஓகேவா பாயிண்ட் சிக்கு சார்ஜ் வந்து ஒரு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணோம் அப்போ பாயிண்ட் சியில் சார்ஜ் வந்து பிளேஸ் பண்ணும்போது ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் சிக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் அட் சி இன்ட்டு சார்ஜ் கியூ பண்ணணும் இங்கே பொட்டன்ஷியல் அட் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஏ நாளையும் இருக்கும் சார்ஜ் பி நாளையும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்போ சார்ஜ் ஏ நாள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த சைட் லெந்த் டி டி எடுத்துகிட்டா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ டு சி வந்து டி ரூட் டூ அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் சி டூ டு சார்ஜ் அட்டியை வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லாங் நாட் Q பை டி ரூட்டுன்னு போட்டுட்டு அடுத்து பொட்டன்ஷியல் டியூ டு சார்ஜ் அட்டு பி இருக்குல்லே அதையும் போட்டுக்கணும் அது வந்து மைனஸ் சார்ஜ் ஏன்னா மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குதுனால அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் எப்சி லவன் நாட் இன்ட்டு கியூ பை டி அப்படின்னு போட்டுட்டு இன்ட்டு நம்ம கியூன்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன காமன் எடுக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் எப்சி நாட் கியூ ஸ்கொயர் பை டி காமன் எடுத்துடலாமா அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் எப்சி லவன் நாட் கியூ இன்ட்டு கியூ வந்து கியூ ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் பை டி காமன் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ என்ன இருக்கும் பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு வந்து இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன் பை ரூட்டு இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது கரெக்டாக அப்போது ஒரு மைனஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு போனால் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ரூட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு மைனஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ரூட்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஒன் பை ரூட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்குமா மைனஸ் வெளியே எடுத்துகிட்டேன் இதுதான் ஒர்க் டன் டு பிரிங் தி சார்ஜ் அட்டு சி அப்படின்னு போட்டாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து டியில் வந்து ஒரு சார்ஜ் மைனஸ் கியூ சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஒர்க் டன் டு பிரிங் தி சார்ஜ் மைனஸ் கியூ ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு பாயிண்ட் டிக்கு வேணும்னா ஸோ பொட்டன்ஷியல் அட்டு டி இன்டு மைனஸ் கியூ போடணும் பொட்டன்ஷியல் அட்டு டி வந்து எந்தெந்த சார்ஜினால வரணும் கியூவில் ஏல இருக்கிற சார்ஜினால பியில் இருக்கிற சார்ஜினால சீல இருக்கிற சார்ஜினால அப்போது
அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ இந்த என்ன ஆகுது ஒன் டென் டு பிரிந்த சார்ஜ் ஆட்டர் டிக்கு வந்து இந்த ஒன் பை ஃபோர் பைப்ஸ்ல நாட் கியூ பை டி எல்லாம் காமன் எடுத்துடலாம் ஒன் பை ஃபோர் பைப்ஸ்ல நாட் கியூ இங்கே லாஸ்ட்ல ஒரு கியூ இருக்குல்ல அந்த கியூ எடுத்துகிட்டா கியூ ஸ்கொயர் பை டி காமன் எடுத்துகிட்டா ஒரு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குன்னா மைனஸ் போட்டாச்சு இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூனு போட்டுக்கலாமா மைனஸ் இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குது அப்போது மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூனு போட்டாச்சுப்பா ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் ஏ ப்ளஸ் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் பி ப்ளஸ் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் சி ப்ளஸ் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் டி அப்படி போடணும் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் ஏ வந்து ஜீரோ அப்போ அது ஜீரோ போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் பி வந்து மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாம் நாட் டி அப்படின்னு இருக்குது கரெக்டாக ப்ளஸ் ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் தி சார்ஜ் அட் சிக்கு வந்து என்ன இருக்குது அதுவும் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட் டி இன்ட்டு என்ன வந்துருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குது புரியுதுங்களா அடுத்து ஒர்க் டன் டு பிளேஸ் திஸ் சார்ஜ் அட் டிக்கு அதுக்கு என்ன வந்துருக்கு அதுவும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட் கியூ ஸ்கொயர் பை டி இன்ட்டு டூ மைனஸ் ரூட் டூன்னு இருக்குது ஒன் பை ரூட் இருக்குது இப்போ இதில் எல்லாம் என்ன காமனாக எடுக்கலாம்னா மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட் டி காமனாக எடுத்துட்டோம்னா பிராக்கெட்குள்ளே இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஒன்று செகண்ட் கேஸில் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குது தேர்ட் கேஸில் ஃபஸ்ட் கேஸில் இங்கே ஜீரோ போயிடுச்சு சரியா ஃபோர்த் கேஸில் டூ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூன்னு இருக்குப்பா ஸோ அப்போது ஆக மொத்தம் எவ்வளோ வருது இங்கே ஒன்று இது ஒன்று டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் வருதா அப்போ வந்து எவ்வளோ வருது ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட் டி இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை ரூட்டு இது ஒரு மைனஸ் ஒன் பை ரூட்டு ஆக மொத்தம் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ மைனஸ் டூ பை ரூட் வருது இந்த ரூட் டூ ஒன் டூ கேன்சல் பண்ணால் ரூட் டூ வந்துருந்தால் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ரூட் டூ ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட் டி இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ரூட் டூ அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துருக்குப்பா இது புரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதிலே அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இதில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ சார்ஜ் கியூ நாட் இஸ் ப்ராட் டு தி சென்டர் இ ஆஃப் தி ஸ்கொயர் தி ஃபோர் சார்ஜஸ் ஆர் பீயிங் ஏல்டு ஃபிக்ஸ்டு அட் இட்ஸ் கார்னர்ஸ் ஹவு மச் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இஸ் நீடட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி என்ன என்ன பண்ணணும்னா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன்ட்டு சார்ஜ்னு போடணும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து பொட்டன்ஷியல் அட் இ மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் அட் இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு சார்ஜ் கியூ போடணும் பொட்டன்ஷியல் அட் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ தெரியும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் அட் இ இன்ட்டு கியூ போடணும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் அட் இ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சார்ஜ் ஏனால் இருக்கிறது சார்ஜ் பி சார்ஜ் சி சார்ஜ் டி எல்லாத்துக்குமே எடுத்துக்கணும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஏ காரணம் எல்லா காரணங்களும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏனால பொட்டன்ஷியல் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜினால பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் வரும் பியில் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது கரெக்டாக சினால பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் வந்திருக்கும் சென்டரில் டினால பா நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் வந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த பி அண்ட் டி இருக்கு இல்லையா இந்த பி அண்ட் டினால வந்த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஏ அண்ட் பினால வந்த பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கேன்சல் ஆகிட்டு டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அட் சென்டர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அட் சென்டர் ஜீரோ என்றதுனால ஜீரோ இன்ட்டு கியூ என்ன வரும் ஒர்க் டன் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ ஒர்க் டன் டு பிரிங் தி எனி சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு சென்டர் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு ஆன்சரில் வந்துருக்குப்பா ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் ஜீரோ போட்டுக்கலாம்